Welcome to BD Blackboard. Dear viewers, we have reached to the lesson number 8 of our free fluency course. As usual, myself Muhammad Bahauddin and welcome you to the lesson. And before we start, I would like to make a request to all of you. Please subscribe to our YouTube channel and hit the bell notification so that every time I upload a video, you will get the notifications. এবং লাইক কমেন্ট শেয়ারের মাধ্যমে আমাদের সাথে সব সময় যোগাযোগ রাখবেন আমরা আপনাদের প্রতিটি কমেন্ট অতি গুরুত্ব সহকারে পড়ি এবং আপনাদের কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি এইভাবে আমরা যোগাযোগ স্থাপন করি এবং আপনাদের যে কোনো সমস্যা কোর্সটি করতে আপনাদের যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হন কিংবা কোনো কিছু বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হয় কিংবা পরবর্তী লেসনে আপনারা আপনারা কি দেখতে চান আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদেরকে জানাবেন দয়া করে যাই হোক বন্ধুরা আমরা লেসন শুরু করার পূর্বে আপনাদেরকে আবারও দেখিয়ে দিচ্ছি যারা আজকে প্রথম এই লেসনে এসেছেন আমাদের চ্যানেলে কি কি সুবিধা পাচ্ছেন আপনি স্পোকেন ইংলিশের আমরা সাধারণত স্পোকেন ইংলিশের যত সমস্যা আছে সবগুলো সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যদি আপনারা আমাদের চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টে যান এই থামনেলের যে লেসনগুলো হচ্ছে লেসন এক থেকে ছয় এই ছয়টি লেসন হচ্ছে একদম নতুন যারা প্রথম থেকে ইংরেজি শিখতে চান তাদের জন্য এবং যারা টেন্স লেভেল থেকে শুরু করতে চান তাদের জন্য সেভেন এইট নাইন এই তিনটি লেসন এবং পরবর্তীতে টেন প্লাস যতটি লেসন প্রয়োজন হয় আমরা স্পোকেন ইংলিশ কোর্সটি কমপ্লিট করাবো কিন্তু আজকে যে লেসনটি আপনাদেরকে দিচ্ছি লেসন নম্বর এইট এটি হচ্ছে এই থামনেইলের ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্সের এটি মোটামুটি অ্যাডভান্স লেভেলের নট ভেরি অ্যাডভান্স কিন্তু মোটামুটি প্রাইমারি লেভেল থেকে একটু অ্যাডভান্স এবং আজকের লেসন হচ্ছে লেসন নম্বর এইট নাইন টেন আরও দুটি আমরা লেসন করাবো টুলস অ্যান্ড টেকনিক্সের উপরে উপরে তারপরে আমরা কনভার্সেশন প্র্যাকটিস শুরু করে দেব কারণ এটি হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি প্রোগ্রাম যারা মোটামুটি ইংলিশ জানেন এবং মোটামুটি টেন্স কিংবা গ্রামার সম্বন্ধে আইডিয়া আছে তাদের জন্য এই লেসনটি তৈরি করা যদি আপনারা আজকের লেসনটি বা এই কোর্সটি ফ্লুয়েন্সি কোর্সটি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কিংবা আপনাদের জন্য কঠিন মনে হয় আমরা অনুরোধ করব দয়া করে আপনারা প্লে লিস্টে গিয়ে আমাদের সুইটেবল যে কোর্স আপনাদের জন্য সেটি আগে করে নেবেন তারপরে এই কোর্সটিতে আসবেন আর যদি আপনারা মনে করেন আপনারা সুইটেবল এই কোর্সটি আপনাদের জন্য সুইটেবল আপনারা চালিয়ে যেতে পারেন এবং এই কর্নারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্পোকেন ইংলিশ টিপস ফাইভ এ ডে ছোটো ছোটো পাঁচ থেকে দশ মিনিটের ভিডিওতে আমরা পাঁচটি টিপস দিয়ে থাকি স্পোকেন ইংলিশের উপরে আপনি ব্যস্ত সময়ের ফাঁকে ফাঁকে এই ভিডিওগুলো দেখে আপনার স্পোকেন ইংলিশকে আরও উন্নত করতে পারবেন আশা করি সুতরাং আমাদের সাথে থাকুন যে কোনো অসুবিধা হলে আমাদেরকে কমেন্টে বক্সের মাধ্যমে জানাবেন এবং শুরু করছি আজকের লেসন আজকের লেসন হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্বস এটি স্পোকেন ইংলিশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ফ্রেজাল ভার্বের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব বেশিরভাগ ফ্রেজাল ভার্বের অনুবাদ হয় না কিংবা ডিকশনারিতে পাওয়া যায় না এগুলো সাধারণত দুটি কিংবা তিনটি শব্দ একত্রিত হয়ে একটি অর্থ প্রকাশ করে একটি ভার্ব একটি প্রিপোজিশন কিংবা আরও একটি অ্যাডভার্ব মিলে একটি অর্থ প্রকাশ করে এই জন্য এগুলার মিনিং ডিকশনারিতে পাওয়া খুবই কষ্টকর সব সময় পাওয়া যায় না এবং এগুলার ব্যবহার এত বিস্তৃত স্পোকেন ইংলিশে যে যখন আপনি কোনো নেটিভ স্পিকারের কিংবা কোনো ভালো ইংলিশ স্পিকারের মুখ থেকে এই জিনিসগুলো শুনবেন আপনি দেখবেন ছোটো ছোটো শব্দ সে ব্যবহার করছে আলাদা আলাদাভাবে আপনি অর্থ বের করার চেষ্টা করবেন কিন্তু বাক্যের অর্থ আর বুঝবেন না কারণ আসলে তিনটি শব্দ একত্রিত হয়ে একটি মিনিং হয়েছে এবং খুব বেশি ব্যবহার হয় এগুলা এবং আমরা ইতিমধ্যে না জেনেই ফ্রেজাল ভার্বের কনসেপ্ট না জেনেই আমরা কিন্তু অনেক ফ্রেজাল ভার্ব ব্যবহার করি তা আপনাদেরকে পরের স্লাইডে দেখিয়ে দিচ্ছি যেগুলো আমরা জানি না এগুলো ফ্রেজাল ভার্ব কিন্তু আমরা ব্যবহার করি এই যেগুলো আমরা সব সময় ব্যবহার করি এই ফ্রেজাল ভার্বগুলো দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব ফ্রেজাল ভার্ব খুব বেশি ব্যবহৃত হয় এবং শত শত ফ্রেজাল ভার্ব ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান ইংলিশও আছে সবগুলো আপনাদেরকে শেখানো সম্ভব নয় কিন্তু আপনি যদি ফ্রেজাল ভার্বের কনসেপ্টটা শিখে যান আজকে আমাদের আপনাদেরকে শেখাবার চেষ্টা করব তখন যে জিনিসটা হবে আপনি যখন কোনো ভালো স্পিকারের মুখ থেকে ইংরেজি শুনবেন কিংবা কোনো ফিল্মের কিংবা কোনো ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ইংরেজি শুনবেন আপনি আপনার লিসেনিং পাওয়ারটা বেড়ে যাবে আপনি সাথে 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 ধরে নেবেন বুঝে নেবেন এই ফ্রেজাল ভাব এখানে ব্যবহৃত হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে কিংবা এই কনটেক্সটে তখন আপনার শিখা হয়ে যাবে পরবর্তীতে আপনি নিজে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তাহলে প্রথমে আপনি যদি কনসেপ্টটা না বুঝেন 
আপনি শুনেও ফ্রিজার বাব জিনিসটা কি বুঝতে পারবেন না যাই হোক আমরা এখন সরাসরি আপনাদেরকে উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন হোয়াট ইজ ফ্রিজার বাব আমি আগেই বলেছি আপনাদেরকে ফ্রিজার বাব হচ্ছে দুইটি কিংবা তিনটি শব্দ একত্রিত হয়ে একটি অর্থ প্রকাশ করে যেমন একটি ভার্ব একটি প্রিপোজিশন একটি অ্যাড ভার্ব এবং সবচেয়ে কমন যে ফ্রিজার বাব আমরা ব্যবহার করি এটি হচ্ছে গেট আউট বাইরে যাও আমরা সবাই যারা জিন্দেগিতেও ইংরেজিতে কথা বলিনি আমরা এই জিনিস এই শব্দটির সাথে আমরা পরিচিত গেট আউট আমরা সবাই জানি কিন্তু গেট আউট হচ্ছে একটি ফ্রিজার বার্ব গেট আউট দুটি শব্দ একত্রিত হয়ে একটি অর্থ প্রকাশ করেছে গেট ভার্ব আউট হচ্ছে অ্যাডভার্ব বাহিরে যাও ঠিক একইভাবে স্ট্যান্ড আপ স্ট্যান্ড আপ দুটি শব্দ একত্রিত হয়ে একটি অর্থ প্রকাশ করেছে কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে গেট আউট এখানে বাংলায়ও যদি আপনি অনুবাদ করেন তাহলে দুটি শব্দ আমরা পাচ্ছি বাহিরে যাও কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করবেন স্ট্যান্ড আপ মানে দাঁড়াও এখানে কিন্তু বাংলায় অনুবাদ করলে মাত্র একটি অর্থ দাঁড়ায় এইটি হচ্ছে ফ্রিজাল ভার্ভের আই মিন ডিফিকাল্টিস এই এই জন্যই ফ্রিজাল ভার্ভের অনেক সময় অনুবাদ করা সম্ভব হয় না কিংবা সিট ডাউন বসো সিট ডাউন এটি একটি ফ্রিজাল ভার্ব আমরা কাউকে যখন বলি সিট ডাউন আমরা এগুলো সব সব সময় ব্যবহার করি এই জন্য জানি কিন্তু নতুন কোনো ফ্রিজাল ভার্ভ যখন আপনি শুনবেন তখন আপনি অনুবাদ করার চেষ্টা করবেন আলাদা আলাদা দুটি শব্দে তখন গিয়ে আপনি আর অর্থটা পাবেন না অর্থটা বুঝতে আপনার অসুবিধা হবে ঠিক একইভাবে পুট এওয়ে মানে সরিয়ে রাখো পুট এওয়ে এখন যে এই যে চারটি উদাহরণ আপনাদেরকে দিলাম এগুলো মোটামুটি যদি বাংলায় অনুবাদ করেন দুটি শব্দ না হলে একটি শব্দের মাধ্যমেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনারা অর্থটা পেয়ে যাবেন ধারণা করতে পারবেন জিনিসটা কি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে অনেক ফ্রিজাল ভার্ব আছে যেগুলো যে শব্দগুলা ফ্রিজাল ভার্বে ব্যবহার হয় এগুলার বাংলায় অনুবাদ দুটি শব্দের একটিও ধারে কাছে নয় তখন সমস্যা হয়ে যায় যাই হোক এটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তার আগে গেট আউট এবং পুট এওয়ের যে ফ্রিজাল ভার্ব ভেরিয়েশন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং কীভাবে এগুলো ব্যবহার হয় এগুলোর কনসেপ্টটা কি এই সম্বন্ধে আপনাদেরকে আরও একটু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা যেমন গেট আউট আমরা জানি বাইরে যাও কিন্তু গেট আউটের মধ্যেখানে যদি আমরা একটু একটি প্রোনাউন ঢুকিয়ে দেই যেমন হিম থাকে তাহলে যেমন অর্থ দাঁড়াবে গেট হিম আউট তাকে বাইরে নিয়ে যাও কিংবা তাকে বের করে দাও আমরা যদি কাউকে ইংরেজিতে বলতে চাই তাকে বের করে দাও তাহলে আমরা বলবো গেট হিম আউট এক্ষেত্রে গেট আউট দুটি একটি ভার্ব একটি অ্যাডভার্ভের মধ্যেখানে প্রোনাউন ঢুকে গেছে প্রোনাউন ঢুকে অর্থ হচ্ছে তাকে বাইরে নিয়ে যাও এই গেট আউটও কিন্তু এই গেট আউট অ্যাজ এ ফ্রিজাল ভার্ব ওই সেম ফ্রিজাল ভার্ব ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু প্রোনাউন ঢুকে এর অর্থ ভিন্ন হয়ে গেছে একইভাবে পুট এওয়ে মানে সরিয়ে রাখো যদি আমরা বলি পুট ইয়োর বুক এওয়ে তোমার বই সরিয়ে রাখো তাহলে ঠিক আগের মতো বই হচ্ছে একটি একটি অবজেক্ট পুট এওয়ের মধ্যেখানে বই ঢুকে পুট এওয়ে সরিয়ে রাখো এবং তোমার বই সরিয়ে রাখো পুট এওয়ের মধ্যেখানে বই ঢুকে গেল অ্যাজ এন অ্যাজ অবজেক্ট এখন আপনাদেরকে একটু ভেরিয়েশন দেখিয়ে দিচ্ছি পুট ইয়োর বুক এওয়ে মানে অবজেক্টটি আপনি আগে মধ্যেখানে ব্যবহার করেছেন এখন অবজেক্টটি আপনি শেষের দিকেও ব্যবহার করতে পারেন পুট এওয়ে ইয়োর বুকস তোমার বইগুলা সরিয়ে রাখো কিন্তু বুকস আমরা কোনো 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 সময় কথোপকথনের মধ্যে দুইটি কিংবা তিনটি বাক্য ব্যবহারের পরে আমরা প্রোনাউন সাধারণত ব্যবহার করি যেমন প্রথমে বলবো বই বই তোমার বই পরে আমরা যখন ওই বই সম্বন্ধে কথা বলবো তখন বলবো এইগুলা এইগুলা সরিয়ে রাখো কিংবা আমরা উংলি প্রদর্শন করে কোনো সময় দেখিয়ে দেবো ওইগুলা সরিয়ে রাখো এখন এখন প্রশ্ন হচ্ছে এইগুলা বলতে আমরা বই বুঝাচ্ছি ওই অবজেক্টগুলো আগে বুঝাচ্ছি কিন্তু ওইগুলা অ্যাজ এ প্রোনাউন কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি যদি ওই ইয়োর বুকসের পরিবর্তে দ্যাম ব্যবহার করেন শেষে তাহলে ভুল হয়ে যাবে আমি ক্রস দিয়ে রেখেছি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেবার জন্য যেমন আপনি যদি বলেন পুট দ্যাম পুট এওয়ে দ্যাম মানে এগুলো সরিয়ে রাখো যদি অর্থ বুঝাতে আপনি বলতে চান পুট এওয়ে দ্যাম ভুল হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই প্রোনাউনটা মধ্যেখানে বসাতে হবে বার্ব ভার্ব এবং অ্যাডভার্ভের বা প্রিপোজিশনের মধ্যেখানে আপনাকে বসাতে হবে প্রোনাউনটা 
আশা করি এ পর্যন্ত আপনারা বুঝতে পারছেন কোনো অসুবিধা হলে আপনাদের আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন এখন আমরা আরও কিছু ভেরিয়েশন দেখে নিই এখন আমরা শিখলাম গেট আউট বাইরে যাও স্ট্যান্ড আপ দাঁড়াও এগুলো আমরা জানি কিন্তু উদাহরণ হিসাবে আপনাদেরকে এখানে দিচ্ছি এই দুটির যদি আমরা অনুবাদ করি আমরা সরাসরি মোটামুটি অর্থ পেয়ে যাই কিন্তু মেক আপ এটি একটি ফ্রেজাল ভাব মেক আপের যদি আমরা অনুবাদ করি তাহলে আমরা পাই মেক আপ তো তৈরি আপ অর্থ উপরে কিন্তু মেক আপের আসল অর্থ হচ্ছে অ্যাজ এ ফ্রেজাল ভাব পুষিয়ে নেওয়া বা মাফ করা মানে যে অর্থ আমরা অনুবাদ করে পাই তৈরি বা উপরে তার ধারে কাছেও নয় সুতরাং এই জিনিসগুলো যখন কেউ ব্যবহার করবে মেক আপ আর যদি আপনার ফ্রেজাল ভাব সম্বন্ধে ধারণা না থাকে আপনি বুঝতে পারবেন না এখানে মেক আপ বলতে কী বোঝানো হচ্ছে আপনি তৈরি কিংবা সাধারণত আমরা মেয়েদের মুখে যে মেক আপ দেওয়া হয় এটি আমরা সবাই জানি এটি একটি অর্থ প্রকাশ করে এটি আপনি ধরে নেবেন কিন্তু মেক আপের আরও অনেক ব্যবহার আছে সুতরাং আপনি যখন কনসেপ্টটি বুঝে যাবেন তখন কোন কনটেক্সটে কোন পরিস্থিতিতে ওই জিনিসটা ব্যবহার হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আপনি ধরে নিতে পারবেন কি বলছে এবং পরবর্তীতে আপনি যখন ওই পরিস্থিতিতে আপনি নিজে পড়বেন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এবং মেক আপ কীভাবে ব্যবহার হয় পুষিয়ে নেওয়া বা মাফ করা তা আপনাদেরকে পরে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক একইভাবে রিপ অফ রিপ অফ রিপ অফের দুটি অর্থ এখানে বোঝানো হয় যদি আপনি অনুবাদ করেন তাহলে কোনো অর্থ পাবেন না কিন্তু রিপ অফ দুটি শব্দ একত্রিত হয়ে অর্থ প্রকাশ করে উপড়ে ফেলা যেমন কোনো কোনো গাছ উপড়ে ফেলা কিংবা ঠোকানো কাউকে ঠোকানো এই অর্থ রিপ অফ ব্যবহার করা হয় আপনি কাউকে বলতে পারবেন ও তোমাকে ঠোকাবে হি উল রিপ ইউ অফ ইউ এজ এ প্রোনাউন রিপ এবং অফের মধ্যেখানে বসবে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এখন আমরা একটু উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যেমন এই বাক্যে আমি বলছি আই প্রমিস আই উইল মেক আপ ফর ইট মানে পুষিয়ে নেওয়া উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাকে আজকে কোনো একটি গিফট কিংবা টাকা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আমি ভুলে গেছি আপনি আমার উপর আপসেট হয়েছেন আমি আপনাকে বলছি আপনি মনে কিছু নেবেন না আমি এটা পুষিয়ে নেব মানে পরবর্তীতে আমি আপনাকে ভালো কিছু দিয়ে বা যে কোনোভাবে এই যে কথিটা বা এই যে আপনার যে মন খারাপ করলাম এই জিনিসটা পুষিয়ে নেব যে কোনো অর্থে কোনো ব্যবসায় কাউকে আপসেট করেছেন কিংবা আপনার গার্লফ্রেন্ডকে কিংবা আপনার ছেলে কিংবা মেয়েকে ব্যবসাতে গিফট দিতে ভুলে গেছেন তখন আপনি বলতে পারেন এই যে ভুলটা হয়েছে আমি মেক আপ করে নেব আই প্রমিস আই উইল মেক আপ ফর ইট মানে আমি এটা পুষিয়ে নেব এখানে মেক আপ বলতে পুষিয়ে নেওয়া বোঝানো হয়েছে কিন্তু I wanted to make up with my friend after our fight. এখানে মেক আপ বলতে বোঝানো হয়েছে ক্ষমা করে দেওয়া আই ওয়ান্টেড টু মেক আপ উইথ মাই ফ্রেন্ড মানে আমি তাকে ক্ষমা করে দিতে চেয়েছিলাম ঝগড়ার ঝগড়ার পরে আপনারা এই জিনিস লক্ষ্য করবেন এখন আপনাদেরকে আমি কিছু প্র্যাকটিস করাচ্ছি কিছু ফ্রেজাল বা ক্ষমন যেগুলো এগুলো প্র্যাকটিস করাবো আমরা বাক্যের মাধ্যমে তার 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 পূর্বে আপনাদেরকে আরও একটু ফর্মালি ফ্রেজার ভার্ভের ইম্পর্টেন্স সম্বন্ধে আপনাদেরকে একটু ধারণা দিতে চাই দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ফ্রেজার ভার্বস প্রথম আমি যে বাক্যটি ব্যবহার করতে চাই ইম্পর্টেন্সই বোঝাতে দে আর ভেরি কমন ইন স্পোকেন ইনফর্মাল ইংলিশ ফর্মাল ইংলিশেও ব্যবহার হয় কিন্তু ইনফর্মাল ইংলিশে যখন কোনো ফিল্মে বা যে কোনো নেটিভ স্পিকারের মুখ থেকে আপনি শুনবেন তখন আপনি খেয়াল করবেন এই জিনিসগুলো খুব বেশি ব্যবহার হয় এবং আপনি যদি এই জিনিসটা না জানেন তাহলে আপনার লিসেনিংয়ে আপনার প্রবলেম হবে এবং ইংরেজি ইম্প্রুভ করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে লিসেনিং আপনার লিসেনিং পাওয়ার যত ভালো হবে আপনি শুনবেন শুনে বুঝবেন এবং পরবর্তীতে আপনি নিজে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু লিসেনিং করার পরে আপনি যদি কিছু না বুঝেন তাহলে আপনি শিখবেনও না পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারবেন না এই জন্য আমরা প্রথম দশটি লেসনে আপনাদেরকে এই টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স সম্বন্ধে আমরা ধারণা দিয়ে দিব এবং যখনই পরবর্তীতে আপনি কনভার্সেশন প্র্যাকটিস করবেন কিংবা কোনো ফিল্মে দেখবেন কিংবা নিউজে দেখবেন সাথে সাথে বুঝে নেবেন ওই পরিস্থিতিতে ওই টুলস বা ওই টেকনিক্সটি ব্যবহার হচ্ছে এবং আপনি শিখে যাবেন দ্বিতীয় আমি যে ইম্পর্টেন্সিটি আমি দিতে চাই রিজার্ভারভের জন্য অলদো ইউ মে হ্যাভ স্পেন্ড ইয়ার্স লার্নিং ইংলিশ ইন ক্লাসরুম অ্যান্ড উইথ টেক্সট বুকস মোস্ট অফ ওয়াট ইউ ল্যান্ড ডাজেন্ট সিম টু অ্যাপ্লাই ইন দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড মানে আপনি হয়তো অনেক ইংরেজি শিখেছেন প্র্যাকটিস করছেন টেক্সট বুকে কিংবা ক্লাসরুমে কিংবা কোনো কোচিং সেন্টারে কিন্তু রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যখন আপনি আসবেন তখন আপনি লক্ষ্য করবেন 
এই ইংলিশগুলো বেশিরভাগই কাজে কাজে আসছে না এর কারণই হচ্ছে অনেক শব্দ যেগুলো ফর্মাল ইংলিশে ব্যবহার হয় ইনফরমাল ইংলিশে এই জিনিস জিনিসগুলো ফ্রেজাল ভাব দিয়ে কভার করে দেওয়া হয় এই জন্যই আমরা রিলেট করতে রিলেট করতে পারি না ফর্মাল ইংলিশও যদি আপনি ইনফরমাল ইংলিশে বলেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনি যার সাথে কথা বলছেন আপনার যে লিসেনার কিংবা আপনি যার কাছ থেকে লিসেন করছেন সে যদি ফর্মাল ইংলিশে ব্যবহার না করে সেটিও আপনাকে বুঝতে হবে তাকে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য আপনি যদি না বুঝেন তাহলে রিপ্লাই দিতে পারবেন না এবং আপনার ফ্লুয়েন্সিতে প্রবলেম আসবে এই জন্যই আমাদের অনেক সময় সমস্যা হয় আমরা আমাদের স্পিকার যায় যে তার মুখের কথা বুঝতে না পারে আমরা সঠিক উত্তরটি দিতে পারি না এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ঘটে তখনই এবং আমাদের ফ্লুয়েন্সিতে সমস্যা হয় সুতরাং এটি একটি জিনিস বুঝে নেবেন ফ্লুয়েন্সি রক্ষা করতে কোনো কনভার্সেশনে আপনার আপনার পার্টনার যে যার সাথে কথা বলছেন তাকে বোঝা আপনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি কোন ভাষায় বলবেন সেটি আপনার ব্যাপার আপনি ফর্মালও বলতে পারেন ফর্মাল বললে ভুল হবে না ইনফরমালও বলতে পারবেন কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে আপনি বুঝতে হবে যাই হোক তৃতীয় আমি যে বাক্যটি বলতে চাচ্ছি দে আর নট ভেরি কমন ইন টেক্সট বুক অর এনি স্পোকেন ইংলিশ কোর্স ইন বাংলাদেশ সাধারণত আমাদের বাংলাদেশে সবগুলো আমি বলছি না কিন্তু বেশিরভাগ কোর্স আমি যতগুলো অভিজ্ঞতা নিয়েছি যতগুলো যত ছাত্রের কাছ থেকে কিংবা অনেক বই দেখেছি আমি বইগুলোতে ফ্রেজাল ভার্ব সম্বন্ধে আলাদা কোনো বুঝ আলাদা কোনো চ্যাপ্টার নেই কিংবা কোনো কোর্সেও ফ্রেজাল ভার্ব সম্বন্ধে আলাদা ধারণা দেওয়া হয় না অ্যাজ এ রেজাল্ট এগুলো পরবর্তীতে সমস্যা হয় যাই হোক আমরা এখন সরাসরি প্র্যাকটিসে চলে যাচ্ছি বন্ধুরা আমরা বাক্যে ফ্রেজাল ভার্ব ব্যবহারের আগে আমি গেট আউট যে ফ্রেজাল ভার্ব একটি নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করতে চাই কারণ হচ্ছে এটি আপনারা সবাই জানেন এবং এটি দিয়ে কোনো উদাহরণ দিলে আপনারা অতি সহজেই বুঝে যাবেন আমার কমিউনিকেট করতে সহজ হবে কিন্তু এই আলোচনার মাধ্যমে আপনাদেরকে আমি বুঝাতে চাই যে ফ্রেজাল ভার্ব শুধু একটি অর্থ প্রকাশ করে না বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে কীভাবে আপনার আপনার স্পোকেন ইংলিশে অবদান রাখতে পারবে আপনি এই আলোচনা থেকে মোটামুটি একটি ধারণা নিতে পারবেন এগুলো কত গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা যাই হোক প্রথম বাক্যটি আমরা সবাই এটির সাথে মোটামুটি পরিচিত গেট আউট অফ হিয়ার মানে এখান থেকে তুমি বেরিয়ে যাও কিংবা এখান থেকে চলে যাও গেট আউট অফ হিয়ার কিন্তু আপনি যদি কাউকে বলতে চান ওকে আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নাও আপনি বলবেন গেট হিম আউট অফ মাই সাইড আপনি লক্ষ্য করবেন এখানে গেট আউটের মধ্যেখানে প্রোনাউন হিসেবে হিম ঢুকেছে মানে তাকে সরিয়ে নাও গেট হিম আউট ওকে সরিয়ে নাও কোথা থেকে সরিয়ে নাও অফ মাই সাইট আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নাও গেট হিম আউট অফ মাই সাইট তারপরের বাক্যটিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি গেট মি আউট অফ দিস সিচুয়েশন আমাকে এই পরিস্থিতি থেকে বের করে আনো কিংবা এই পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার করো গেট মি আউট এখানে মি এজ এ প্রোনাউন আবার গেট আউটের মধ্যেখানে বসেছে এবং আমাকে বের করে আনো কোথা থেকে বের করে আনো অফ দিস সিচুয়েশন এই পরিস্থিতি থেকে আরেকটি বাক্যে আমরা দেখতে পাই ডোন্ট লেট হিম গেট আউট ওকে বাইরে যেতে দেবে না ডোন্ট লেট হিম গেট আউট ওকে বাইরে যেতে দেবে না পরের বাক্যটি আই খান্ট গেট মাই সেলফ আউট আমি নিজেকে বের করে আনতে পারছি না এখন কোথা থেকে বের করে আনতে পারছি না পরে আপনি বসাতে পারেন আউট অফ দি সিচুয়েশন কিংবা আউট অফ ইন বিটুইন দ্য ডোরস যে কোনো কোনো কিছুর ভিতরে আপনি ফেসে গেছেন কোনো একটি সমস্যার মধ্যে ফেসে গেছেন আপনি বলতে চাচ্ছেন কাউকে আমি ওই সমস্যা সমস্যা থেকে কিংবা ওই পরিস্থিতি থেকে আমি বের হতে পারছি না আপনি বলবেন আই খান্ট গেট মাই সেলফ আউট গেট পরে মাই সেলফ এজ এ প্রোনাউন এখানে বসাবেন আউট পরের বাক্যটিতে আমরা দেখতে পাই গেট এভরিথিং আউট অফ দ্য বক্স ওই বাক্সের সব কিছু বের করে আনো গেট এভরিথিং আউট অফ দ্য বক্স এখানে গেট এখানে বসেছে এবং এভরিথিং মধ্যেখানে বসেছে তারপরে আউট সব কিছু বার বার করে আনো গেট এভরিথিং আউট ওই গেট আউট কিন্তু ওই ফ্রেজ ফ্রিজার ভার্ব এখনও এখনও কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে আপনারা আশা করি বুঝতে পারছেন এই ফ্রিজার ভার্বগুলোর বিস্তৃতি এবং ইম্পর্টেন্সি কতগুলো এগুলো আমি যদি ব্রিটেনে আঠারো বছর না কাটাতাম এগুলোর এত বিস্তৃতি এবং ইম্পর্টেন্সি বুঝতে পারতাম না আমিও ঠিক একই সমস্যা ফেস করেছি যখন আমি ব্রিটেনে প্রথমে আসি আমি ইংরেজিতে মোটামুটি ভালো ছিলাম কিন্তু আমি কথা বলতে পারতাম কিন্তু অনেক সহজ শব্দ যেগুলো কোন পরিস্থিতিতে ওরা বলতো আমি ধরে নিতে পারতাম না যাই হোক গেট অল দ্য ইনফরমেশন আউট অফ হিম মানে ওর কাছ থেকে সব তথ্য বের করে আনো গেট অল দ্য ইনফরমেশন 
আউট অফ হিম ওর কাছ থেকে সব তথ্য বের করে আনো এই জিনিসটাই এখানে বোঝানো হচ্ছে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন মোটামুটি গেট আই মিন ফ্রিজার ভার্বের গুরুত্ব কতটুকু এখন আমরা বাক্যে ব্যবহার করব আমরা মোটামুটি বৃষ্টি ফ্রিজার ভার্ব আজকে প্র্যাকটিস করাবো কিন্তু ফ্রিজার ভার্ব এগুলো এক লেসনে কাভার করা সম্ভব নয় শত শত আছে কিন্তু এই বৃষ্টি মোটামুটি কমন ফ্রিজার ভার্ব যেগুলো সাধারণত বাংলাদেশের ছাত্ররা শিখে না বা শেখানো হয় না সব অনেকে হয়তো জানে অনেকে জানে না কিন্তু এগুলো প্র্যাকটিস করার পরে আপনার একটি ধারণা হয়ে যাবে ফ্রিজার ভার্ব জিনিসটা কি এবং পরবর্তীতে আপনি কোনো লিসেনারের কোনো স্পিকারের মুখ থেকে শুনলে আপনি ক্যাচ করতে পারবেন এবং আস্তে আস্তে আরও আপনার ফ্রিজার ভার্বের বান্ডার সমৃদ্ধ হতে যাবে ঠিক যে এই ফ্রিজার ভার্বও কিন্তু ভোকাবুলারির একটি বড় অংশ ভোকাবুলারি মানে শুধু শব্দ নয় ভোকাবুলারি মানে হচ্ছে সব টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স একটি টপিক সম্বন্ধে আপনি যখন কথা বলবেন তখন যত টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স ফ্রেজ ফ্রিজার ভার্বস ভার্বস প্রিপোজিশন নাউন্স ইডিয়ামস সবগুলো মিলিয়ে যে এলিমেন্টসগুলো একটি টপিক্সের ভিতরে এইগুলোই হচ্ছে ভোকাবুলারি সুতরাং ফ্রিজার ভার্ব শিখার মাধ্যমে আপনার ভোকাবুলারি আরও ভালো হবে এমনকি যারা আইএলটিএস করতে চাচ্ছে তাদের কিন্তু ওই ফ্রিজার ভার্ব তাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ যাই হোক আমরা কয়েকটি বাইকে আপনাদেরকে কিছু উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছি এখন যেমন স্নিক আউট স্নিক আউট মানে কোনো কিছু লিক লুকিয়ে করা স্নিক মানে লুকিয়ে আমরা বলি না লুকিয়ে চুপি চুপ চুপি চুপি সারে লুকিয়ে এই জিনিসটাই বোঝানো হয় স্নিক স্নিক আউট এটি একটি ফ্রিজার ভার্ব স্নিক আউট অফ ইয়ার বিফোর শি সিজ ইউ সে দেখার আগে তুমি লুকিয়ে এখান থেকে চলে যাও স্নিক আউট অফ ইয়ার স্নিক আউট অফ ইয়ার এখান থেকে লুকিয়ে চলে যাও স্নিক আউট অফ ইয়ার কখন বিফোর শি সি সি সিজ ইউ সে দেখার আগে লুকিয়ে আরেকটি বাক্য আমরা স্নিক দিয়ে করতে পারি স্নিক আউটের পরিবর্তে স্নিক ইন এটিও একটি ফ্রিজার ভার্ব হি স্নিক সিন লাইক এ তিফ সে চুরের মতো ভিতরে আসে হি স্নিক সিন সে চুরের মতো ভিতরে আসে স্নিক সিন মানে লুকিয়ে আসা সে লুকিয়ে আসে চুরের মতো তারপরে আরেকটি ফ্রিজার ভার্ভ হচ্ছে স্ট্রেস আউট স্ট্রেস স্ট্রেস আউট মানে মানসিক চাপ দেওয়া কাউকে কিংবা চাপ অনুভব করা হি ইজ স্ট্রেসিং মি আউট এখানে আপনি লক্ষ্য করবেন আবার স্ট্রেসিং মি আউট এটি এটি প্রোনাউনটি মধ্যেখানে ব্যবহার হয়েছে এবং স্ট্রেসিং স্ট্রেসের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে আপনারা আপনারা অনেকে হয়তো জানেন এগুলো হচ্ছে জিরান্ড অ্যান্ড স্ট্রেসিং মি আউট মানে বোঝানো হচ্ছে সে আমাকে মানসিক চাপ দিচ্ছে হি ইজ স্ট্রেসিং মি আউট হি ইজ স্ট্রেসিং মি আউট কিংবা ডোন্ট স্ট্রেস আউট টু মাচ বেশি চাপ নিও না মানসিকভাবে বেশি চাপ নিও না আমরা অনেককে বলে বলি না অনেককেই বলে থাকি দুশ্চিন্তা করো না বেশি চিন্তা করো না কিংবা এগুলো নিয়ে বেশি ভাবো না শরীর খারাপ করবে একইভাবে আপনি ইংরেজিতে যখন বলবেন আপনি কাউকে বলবেন ড্রোন ডোন স্ট্রেস আউট টু মাচ বেশি চিন্তা করো না বেশি মানসিক চাপ নিও না এখন যদি আপনি স্ট্রেস আউট জিনিসটা ফ্রেজার ভার্বটা না জানেন এখনও ইংলিশ স্পিকার আপনাকে বলে ডোন্ট স্ট্রেস আউট টু মাচ আপনি হয়তো মনে করতে পারেন স্ট্রেস স্ট্রেস আউট মানে হয়তো ঠানাঠানি করা বা এরকম কোনো কিছু কিন্তু যখন জেনে যাবেন আপনি তাড়াতাড়ি ক্যাচ করে নিতে পারবেন যাই হোক পরেরটা হচ্ছে টার্ন আউট টার্ন আউট মানে কোনো একটি ফলাফ কোনো একটি ঘটনার ফলাফল পাওয়া এখানে অনুবাদ করা খুবই আসলে দুরূহ ব্যাপার আমি লিখে দিয়েছি ফলাফল পাওয়া কিন্তু আপনাদেরকে কনটেক্সটি আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি দ্য রেজাল্ট টার্নস আউট টু বি গুড যেমন আপনি কোনো কিছু একটি পরীক্ষা দিচ্ছেন এবং আপনি আশা করেননি পরীক্ষাটা ভালো হয়েছে কিন্তু পরে দেখলেন না খারাপ হয়নি মোটামুটি ভালোই তো হয়েছে তখন আপনি কাউকে বলতে পারবেন দ্য রেজাল্ট টার্নস আউট টু বি গুড যেমন খারাপ নয় তো ভালোই তো হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে যদি আমরা আরেকটি বাইকে আরেকটি কনটেক্সটে আমরা টার্নস আউট দেখতে চাই আমরা আমরা দেখতে পাচ্ছি হি টার্নস আউট টু বি এ গুড প্লেয়ার যেমন কোনো একটি খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হচ্ছে না প্রথমে ধারণা করা হচ্ছিল সে ভালো খেলবে না কিন্তু যখন তাকে সুযোগ দেওয়া হলো ফলাফল দেখা গেলো সে খুব ভালো খেলছে তখন আমরা বলতে পারি আরে সে তো ভালোই খেলছে হি টার্নস আউট টু বি এ গুড প্লেয়ার আশা করি আপনারা কনটেক্সটা ধরতে পারছেন এগুলো বারবার ব্যবহার করবেন নিজে নিজে বাক্য তৈরি করবেন এবং বারবার নিউজ শুনবেন ইংরেজি ফিল্ম দেখবেন বিভিন্ন ইন্টারভিউ দেখবেন এবং ইন্টারভিউতে যখন আপনারা এই জিনিসগুলো দেখবেন শুনবেন 
আপনার সরাসরি ধরে নিতে পারবেন তখন আপনার মাথার মধ্যে খুব ভালোভাবে ঢুকে যাবে যাই হোক পরেরটি হচ্ছে ফিগার আউট ফিগার আউট মানে কোনো কিছু বুঝে ওঠা যেমন আপনাদেরকে আমি কনটেক্সটই বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনারা কনটেক্সটটা ফলো করবেন মিনিং বুঝা আসলেই খুব দুরূহ ব্যাপার আই খান ফিগার দিস আউট উদাহরণস্বরূপ আপনার আপনার কাছে একটি আপনার হাতে একটি খেলনা দিল কেউ একটি শিশুয়ে আপনার হাতে একটি খেলনা দিল আপনাকে সে বলছে এটি কিভাবে কাজ করে আমি বলতে পারছি না আমাকে একটু বুঝাবেন আপনি একটু নাড়াচড়া করে দেখলেন আপনিও বুঝতে পারছেন না জিনিসটা কিভাবে কোন সুইচ কিভাবে কাজ করে আপনি তখন বলবেন আই খান ফিগার দিস আউট মানে আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না ফিগার আউট করতে পারছেন না জিনিসটা কি এখন কোনো খেলনাও হতে পারে কোনো পরিস্থিতি হতে পারে কোনো পরিস্থিতিতে আপনি পড়ে গেছেন আপনি ওই পরিস্থিতি পরিস্থিতি থেকে কীভাবে বের হয়ে আসবেন সেটি আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না আপনি বলতে পারবেন আই খান ফিগার ফিগার আউট হাউ টু গেট আউট আউট অফ দিস সিচুয়েশন আই খান ফিগার আউট হাউ টু গেট আউট অফ দিস সিচুয়েশন ফিগার আউট মানে বুঝে উঠতে পারা কোনো কিছু সম্বন্ধে বুঝা কোনো খেলনা হতে পারে কোনো ডিভাইস হতে পারে কিংবা কোনো পরিস্থিতি হতে পারে কিংবা কোনো মানুষও হতে পারবে আপনি বলতে পারেন ওই লুক লুকটিকে আমি বুঝে উঠতে পারছি না আই খান ফিগার ফিগার ইম আউট যেমন আমরা অনেক সময় বলি এই লুকগুলা সারাক্ষণ কীভাবে ফোনের মধ্যে কথা বলে আই খান ফিগার দিস পিপুল আউট আমি ওই লুকগুলাকে বুঝে উঠতে পারি না আই খান ফিগার দিস পিপুল আউট আশা করি আপনারা কনটেক্সটা বোঝার চেষ্টা করছেন বন্ধুরা এগুলো সম্পূর্ণ হচ্ছে আমার আঠারো বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এগুলো আপনাদেরকে দিচ্ছি এবং আমিও প্রথমে বুঝে উঠিনি পরবর্তীতে বুঝেছি এবং যারা জানেন ওয়েল ডান যারা জানেন না এগুলো তাদের জন্য জানা অতি প্রয়োজনীয় হি ইজ ট্রাইং টু ফিগার আউট হাউ ইট ওয়ার্কস যেমন কেউ কোনো কিছু চেষ্টা করছে কোনো কিছু বুঝে ওঠার চেষ্টা করছে এই জিনিসটা কিভাবে কাজ করে এই পরিস্থিতিটা কিংবা একটি মেকানিজম কিংবা যে কোনো একটি কিংবা একটি গণিত আপনি সে বলতে পারে হি ইজ ট্রাইং টু ফিগার আউট হাউ ইট ওয়ার্কস সে বুঝে ওঠার চেষ্টা করছে জিনিসটা কিভাবে কাজ করে ফিগার আউট সে ফিগার আউট করার চেষ্টা করছে রান আউট আমরা জানি রান মানে দৌড় রান আউট মানে বাইরে 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 দৌড় আসলে কিন্তু রান আউট মানে ফুরিয়ে যাওয়া কোনো কিছু রান আউট হওয়া মানে কোনো কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে ওই জিনিসটাই আপনাদেরকে আগে বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে আপনি ফ্রেজাল ভার্ভের অনুবাদ হয় না এইগুলা আপনাকে কনটেক্সটে বুঝতে হবে এবং আপনাকে শিখতে হবে মুখস্থ করে নিতে হবে যখন আপনি নতুন একটি ফ্রেজাল ভার্ভ শুনবেন সাথে সাথে মুখস্থ করে নেবেন এবং প্র্যাকটিস করবেন যাই হোক রান আউট মানে ফুরিয়ে যাওয়া যেমন মাই ফোন ইজ রানিং আউট অফ ব্যাটারি আমার ফোনের ব্যাটারি ফুরিয়ে যাচ্ছে কিংবা আপনি বলতে পারেন মাই বাইক ইজ রান আউট অফ পেট্রোল মানে আমার গাড়ির আমার বাইকের পেট্রোল ফুরিয়ে যাচ্ছে পেট্রোল ফুরিয়ে গেছে এখানে রান আউট এখানে কিন্তু পাস পার্টিসিপুল হিসাবে ব্যবহার হতে পারে হয়েছে এখানে মাই বাইক ইজ রান আউট অফ পেট্রোল এখানে পাসিভ বয়স হিসাবে ব্যবহার হয়েছে বাইক ইজ রান আউট অফ পেট্রোল আপনারা হয়তো অনেকে কনফিউজ হতে পারেন এই বাইকটি নিয়ে কিন্তু এভাবে ব্যবহার হয় যেমন আই এম আউট হি ইজ আউট এখানে পাসিভ হিসাবে মানে বাইকটি ফুরিয়ে ফুরিয়ে গেছে বাইকের তেল ফুরিয়ে গেছে দ্য বাইক ইজ রান আউট আউট অফ পেট্রোল আপনি বলতে পারবেন কিন্তু আপনি এভাবে বলতে পারেন আই এম রান আউট অফ মানি মানে আমার টাকা ফুরিয়ে গেছে আই এম রাউট রান আই এম রান আউট অফ মানি যাই হোক আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি সরি ফাইন ওকে এইটি হচ্ছে স্লাইড নম্বর থার্টিন আপনারা সবসময় ওই প্রত্যেকটি স্লাইডের স্লাইড নম্বর দেখবেন যাতে আপনারা যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোনো কিছু না বুঝেন আপনারা কমেন্ট বক্সে গিয়ে বলবেন ওই সমস্যাটি এত নম্বর স্লাইডে আমরা সাথে সাথে ধরে নেব কোন জায়গায় সমস্যাটি কিংবা আপনি নিজেও যদি কোনো সময় ওই জিনিসটা আবার দেখতে চান আপনি স্লাইড নম্বরটা দেখলে তাড়াতাড়ি ওই জায়গায় ফিরে আসতে সহজ হবে আপনাদের জন্য যাই হোক এটি হচ্ছে স্লাইড নম্বর থার্টিন ফাইন্ড আউট এটি হচ্ছে আমরা সবাই অনেকেই হয়তো জানি খুঁজে বের করা খুঁজা নয় খুঁজে বের করা ফাইন্ড আউট এখন কোনো ইনফরমেশন হতে পারে কিংবা কোনো বস্তু হতে পারে যেমন যেমন আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য খজ আমি কারণটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আই এম ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট দ্য খজ কিংবা পুলিশ হ্যাভ ফাউন্ড আউট দ্য ক্রিমিনাল পুলিশ অপরাধীকে খুঁজে পেয়েছে পুলিশ হ্যাভ ফাউন্ড আউট দ্য ক্রিমিনাল লেট আউট মানে ছেড়ে দেওয়া হাত ছাড়া করা লেট আউট কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া কিংবা হাত ছাড়া করা ডোন্ট লেট দ্য চান্স আউট অফ ইউর হ্যান্ড মানে তোমার সুযোগটি তুমি হাত ছাড়া করো না আমরা বলি না প্রায় সময় সুযোগটি হাত ছাড়া করো করো না ডোন্ট লেট দ্য চান্স আউট অফ ইউর হ্যান্ড এখানে আপনারা খেয়াল করবেন ডোন্ট মানে আপনি আপনি কাউকে হুকুম করছেন ডোন্ট 
মানে সুযোগটি করো না লেট দেন দ্য চান্স সুযোগ সুযোগ মধ্যে কানে এসেছে এবং অ্যাডভার্ব ফোরে বসেছে বা প্রিপোজিশন অফ ইউর হ্যান্ড ডোন্ট লেট দ্য চান্স আউট অফ ইউর হ্যান্ড লেট কোথায় আর আউট কোথায় এই জিনিসগুলো কি আর খেয়াল করবেন ঠিক যেভাবে গেট আউটের মতো ঠিক একইভাবে ডোন্ট লেট লেট দ্য চান্স আউট অফ ইউর হ্যান্ড সুযোগটি হাত ছাড়া করো না কিংবা লেট আউট দ্য ডগ কুকুরটিকে ছেড়ে দাও কুকুরটি ছেড়ে দাও যেমন কারো পোষা কুকুর আমরা কোনো কোনো সময়ে বাধা অবস্থায় থাকে আমরা বলতে পারি কুকুরটিকে ছেড়ে দাও সে একটু দৌড় জাপ করবে লেট আউট দ্য ডগ কিংবা লেট দ্য ডগ আউট এখানে লেট আউটের মধ্যেখানে আপনি ডগ নিয়ে আসতে পারেন লেট আউট দ্য ডগ বলতে পারেন লেট দ্য ডগ আউট মুভ আউট মানে স্থানান্তরিত যেমন উই আর মুভিং আউট নেক্সট মান্থ আমরা আগামী মাসে স্থান স্থানান্তরিত হচ্ছি যেমন আপনি কেউ গুলশানে তাকে গুলশান থেকে সে বনানিতে গড় নতুন গড় নিয়ে নিচ্ছে আপনি বলতে পারবেন দে আর মুভিং আউট টু বনানি ফ্রম গুলশান দে আর মুভিং আউট মুভিং আউট মানে স্থানান্তরিত করা কিংবা কোনো অফিসও স্থানান্তরিত হতে পারে ঠিক একইভাবে যেমন হি ইজ মুভিং আউট অফ ডাকা সে ডাকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে সিলেটে যাচ্ছে কিংবা ময়মনসিংহে যাচ্ছে স্ট্যান্ড আউট স্ট্যান্ড আউট এখানে স্ট্যান্ড আউট আগে আমরা শিখেছিলাম স্ট্যান্ড আপ দাঁড়া দাঁড়ানো এখানে স্ট্যান্ড আউট মানে দৃষ্টিগোচর হওয়া যেমন আপনি ভিড়ের মধ্যে আপনাকে দেখা যাবে এইভাবে যদি আপনি এই জিনিসটা যদি আপনি বুঝাতে চান যেমন আপনি স্ট্যান্ড আউট হবেন ওই ভিড়ের মধ্যে আপনি স্ট্যান্ড আউট হবেন হি স্টুড আউট ইন দ্য ক্রাউড মানে ভিড়ের মধ্যে তাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল হি স্টুড আউট মানে সবার মধ্যে সে সে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল একইভাবে দ্বিতীয় বাক্যটি আপনি বলতে পারবেন ইউ উইল স্ট্যান্ড আউট ইন দ্য কম্পিটিশন যেমন একটি প্রতিযোগিতায় অনেক যেমন অনেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে এবং আপনি মোটামুটি ভালো একজন প্রতিযোগী আপনার জিতার চেয়ে আশা খুব বেশি তখন আপনার বন্ধু বা বান্ধবকেও বলতে বলতে পারবে এই প্রতিযোগিতায় তুমি স্ট্যান্ড আউট হবে বা তুমি দৃষ্টিগোচর হবে এবং সবার নজরে আসবে অনেকজনের মধ্যে তুমি একজন ভালো খেলোয়াড় বা প্রতিযোগী এই জিনিসটি এখানে বোঝানো হচ্ছে ইউ উইল স্ট্যান্ড আউট ইন দ্য কম্পিটিশন পরেরটি হচ্ছে হোল্ড অন মানে দৌড়ে রাখা অর্থে এখন ফিজিক্যাল কোনো কিছু হতে পারে কিংবা এমনি কথোপকথনের মধ্যেখানে অন্যভাবে আমরা যেমন বলি আরে একটু দাঁড়া হোল্ড অন যেমন হোল্ড অন টাইট অ্যান্ড ডোন্ট লেট গো যেমন এই অর্থে বোঝানো হচ্ছে কোনো কিছু দৌড়ে রাখার জন্য শক্ত করে দৌড়ে রাখবে ছেড়ে দিবে না যেমন বাচ্চাটিকে দৌড়ে রাখবে হোল্ড অন টাইট ডোন্ট লেট গো আগে আমরা শিখেছি লেট গো লেট আউট আর এখানে দেখেন আরে একটি ফ্রেজাল ভাব ব্যবহার হচ্ছে লেট গো মানে ছেড়ে দেওয়া ছেড়ে দেওয়া ডোন্ট লেট গো মানে ছেড়ে দিবে না হোল্ড অন টাইট শক্ত করে দৌড়বে অ্যান এবং ছেড়ে দেবে না কিন্তু পরবর্তীতে আমরা ব্যবহার করছি হোল্ড অন হোল্ড অন লেট মি চেক মাই কন্ট্যাক্ট লিস্ট যেমন আপনাকে কেউ বলছে আপ তোমার কাছে কি করিমের ফোন নম্বর আছে আপনি প্রথমে বললেন ওকে না আমার কাছে করিমের ফোন নম্বর নেই পরে আপনার হঠাৎ মনে হলো করিমের নম্বর আপনার কাছে থাকতেও পারে তখন আপনি আপনার যার সাথে কথা বলছেন তাকে বলছেন একটু দাঁড়াও আমার কন্ট্যাক্ট লিস্টে একটু আমি চেক করে নেই এই অর্থে আপনি বলবেন হোল্ড অন লেট মি চেক মাই কন্ট্যাক্ট লিস্ট হোল্ড অন মানে একটু দাঁড়াও হোল্ড অন হয়তো থাকতেও পারে এই অর্থে আপনি বুঝাতে পারছেন আশা করি আপনারা কন্ট্যাক্টসটা ধরতে পারছে পারছেন যদি কোনো অসুবিধা হয় বন্ধুরা আমাদেরকে আপনারা কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করতে পারবেন আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পরবর্তীটা হচ্ছে গিভ আপ এটি অনেকেই জানেন কিন্তু যারা জানেন না তাদের জন্য বলছি গিভ আপ মানে ত্যাগ করা কিংবা হাল ছেড়ে দেওয়া দুটি অর্থেই ব্যবহার হতে পারে যেমন আই গেভ আপ স্মোকিং এটি পাস্ট টেন্সে ব্যবহার হয়েছে গিভ থেকে গেভ আপ মানে আমি দুমপান ত্যাগ করে দিয়েছি কিংবা দিয়েছিলাম আই গেভ আপ স্মোকিং কিংবা আপনি যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বলতে বলতে চান আপনি বলতে পারবেন আই আই হ্যাভ গিভেন আপ স্মোকিং তারপরে উই গেভ আপ ট্রেনিং হাফওয়ে যেমন আপনারা জিমে ট্রেনিং করছেন হঠাৎ এক ঘন্টা ট্রেনিং ছিল আধা ঘন্টা পরে আপনি আপনারা ট্রেনিংটি বন্ধ করে দিলেন মানে হাফওয়ে অর্ধেক পথে আপনি ছেড়ে দিলেন আপনি বলতে পারবেন উই গেভ আপ ট্রেনিং হাফওয়ে যে কোনো কিছু অর্ধেক পথে ছেড়ে দেওয়া হাল ছেড়ে দেওয়া এই অর্থে গেভ আপ ব্যবহার হয় আপনারা এখানে দুটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি প্রতিটি প্রতিটি ফ্রেজালভাবের উদাহরণের কিন্তু 
এইগুলোর ব্যবহার আরও বিস্তৃত হতে পারে ঠিক যেভাবে আপনাদেরকে আমি প্রথমে দেখিয়েছিলাম গেট আউটের ব্যবহার কত বিস্তৃত হয় যাই হোক উই গেইভ আপ ট্রেনিং হাফ ওয়ে তারপরে পরেরটা হচ্ছে হিট আপ হিট আপ মানে গরম করা এটি মোটামুটি অর্থে অনুবাদ করলে মোটামুটি ধারে কাছে অর্থটি চলে যায় ক্যান ইউ প্লিজ হিট আপ দ্য ফুড তুমি কি দয়া করে খাবারটা খাবারটি গরম করবে কিংবা দ্য সিচুয়েশন ইজ হেট হিটিং আপ পরিস্থিতি গরম হয়ে যাচ্ছে আমরা এই অর্থে কিন্তু বাংলা বাংলায় ব্যবহার করি পরিস্থিতি গরম হয়ে যাচ্ছে দ্য সিচুয়েশন ইজ হিটিং আপ এভাবে বলতে পারেন আপনি ব্রাশাপন ব্রাশাফোন মানে কোনো কিছু গোষে মেজে ঠিক করা এখন গোষে মেজে বলতে ঠিক ঘর্ষণের মাধ্যমে নয় যেমন কোনো কিছু আপনার আপনার কোনো একটি নলেজকে আপনি আরও আর একটু বাড়াতে চাচ্ছেন আর কয়েকটি বই পড়বেন ওই বিষয়ের উপরে তার মানে আপনি ব্রাশ আপ করছেন আপনার ওই পার্টিকুলার নলেজকে যেমন আই নিড টু ব্রাশ আপ অন মাই ইংলিশ আমার ইংলিশকে আমি ব্রাশ আপ করতে হবে তার মানে ইংলিশকে গোষে মেজে ঠিক করা মানে ইংলিশ আরও বেশি চর্চা করে আরও প্র্যাকটিস করে আপনার ইংলিশকে আরও উন্নতি করতে চাচ্ছেন এই জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে আই নিড টু ব্রাশ আপ অন মাই ইংলিশ মানে আমার ইংলিশকে গোষে মেজে একটু ভালো করতে চাই কিংবা প্রয়োজন ইউ নিড টু ব্রাশ আপ অন ইউর ম্যাথ যেমন তোমার গণিতে একটু ব্রাশ আপ করা প্রয়োজন মানে গণিতে আরও প্র্যাকটিস করে গণিতকে আরও একটু ভালো করা প্রয়োজন এই জিনিসটি বোঝানো হচ্ছে পরের বাক্যটি হচ্ছে বা ফ্রেজাল ভার্বটি হচ্ছে পপিন মানে হঠাৎ এসে পড়া কিংবা ঢুকে পড়া উদাহরণস্বরূপ আপনি বলতে পারেন হি পপটিন ইয়েস্টারডে সে গতকালকে এসেছিল কিংবা কাউকে আপনি কাজুয়ালি কথার মধ্যে আপনি বলতে পারেন মাঝে মধ্যে এসো এখানে পপিন সামটাইম পপিন এখানে কাজুয়ালি মানে পপিন বলতে আসা কিংবা ঢুকে পড়ার কথাই বলা হয় যেমন আপনি কাউকে উদাহরণস্বরূপ যে কোনো সময় বলতে পারেন ও সে মাঝে মধ্যে এখানে আসে হি পপস ইন সামটাইম আশা করি বুঝতে পারছেন এই পপিনের কনসেপ্টটা তারপরে হলো ওভারলুক ওভারলুক এখানে একটি শব্দ কিন্তু একটি বানান হয় একটিতে কিন্তু এখানে দুটি শব্দ আছে জড়িত যাই হোক ওভারলুক মানে কোনো কিছু গুরুত্ব না দেওয়া এড়িয়ে যাওয়া মানে ঠিক ইগনোর করা নয় মানে কোনো কিছুর উপরে উপর দিয়ে চলে চলে গুরুত্ব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া কনসেপ্টটি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন ইউ শুডেন্ট ওভারলুক দ্য ম্যাটার মানে বিষয়টি তোমার পাশ কাটিয়ে যাওয়া উচিত নয় কিংবা বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়া উচিত নয় ইউ শুড নট ওভারলুক মানে ওভারলুক বিষয়টির উপর দিয়ে গুরুত্ব না দিয়ে উপর দিয়ে চলে যাওয়া বা দেখা কিংবা আপনি বলতে পারেন হাউ কিড ইউ ওভারলুক দ্য এক্সাম মানে পরীক্ষাকে কিভাবে তুমি গুরুত্ব না দিতে পারো ওভারলুক মানে গুরুত্ব না দেওয়া এই জিনিসটি বোঝানো হয় যাই হোক আমরা এখন চলে যাচ্ছি স্লাইড নম্বর ফিফটিনে স্লাইড নম্বর ফিফটিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমটি হচ্ছে লুক ডাউন লুক ডাউন মানে কাউকে ছোটো করে দেখা কিংবা কোনো কিছুকে ছোটো করে দেখা যেমন ডোন্ট ডোন্ট লুক ডাউন অন মি আমাকে ছোটো করে দেখো না আমরা অনেক সময় ছোটো করে দেখি কিংবা আমি এক ধরনের কাউকে হেও করে দেখা হেও প্রতিপন্ন করে দেখা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা এই জিনিসটি বোঝানো হয় লুক ডাউন কিন্তু আপনি যদি আবার যদি অনুবাদ করতে চান লুক মানে থাকাও ডাউন মানে নিচে মোটামুটি ধারণা পেয়ে যাবেন কিন্তু যদি আপনি ফ্রিজার ভার্বের কনসেপ্টটা না বুঝেন তাহলে আপনি কেউ কারো মুখ থেকে শুনলে আপনি ধরতে পারবেন না লুক ডাউন ডোন্ট লুক ডাউন অন মি আমাকে ছোটো করে দেখো না ইউ শুডন্ট লুক ডাউন অ্যাট এনি ওয়ান কাউকে তোমার ছোটো করে দেখা উচিত নয় ইউ শুডন্ট লুক ডাউন অ্যাট এনি ওয়ান কাউকে তোমার ছোটো করে দেখা উচিত নয় লুক ফর খুঁজ করা ডোন্ট অলওয়েজ লুক ফর এক্সকিউজেস সব সময় শুধু বাহানা খুঁজো না এটি মোটামুটি সহজ আছে আপনারা অনেকেই হয়তো জেনে থাকতে পারেন কিন্তু এটি খুব বেশি ব্যবহার হয় ডোন্ট অলওয়েজ লুক ফর এক্সকিউজেস সব সময় শুধু বাহানা খুঁজো না উই আর লুকিং ফর এ ব্রাইড আমরা একজন কোনে খুঁজছি আপনার ভাইয়ের জন্য আপনার ছেলের জন্য কিংবা যে কারো পরিবারের সদস্য সদস্যের জন্য আপনি কোনে খুঁজছেন মানে খুঁজ করছেন উই আর লুকিং ফর এ ব্রাইড পরেরটি হচ্ছে কাম ডাউন এখানে কাম মানে আসা যে কাম এই কাম নয় সিও এম ই খাম নয় এটি হচ্ছে সি এই এল এম খাম খাম ডাউন মানে শান্ত হওয়া লেট দ্য সিচুয়েশন খাম ডাউন এ বিট মানে পরিস্থিতি একটু শান্ত হতে দাও লেট দ্য সিচুয়েশন খাম ডাউন এ বিট কিংবা আপনি কাউকে বলতে চাচ্ছেন ওকে শান্ত করো ক্যান ইউ প্লিজ খাম হিম ডাউন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আবার এখানে প্রোনাউনটি মধ্যেখানে চলে এসেছে ক্যান ইউ প্লিজ খাম হিম ডাউন 
come across মানে উপলব্ধি করা কিংবা কোনো কিছু অভিজ্ঞতা করা এগুলা অনুবাদ করে অর্থ পাওয়া খুবই কষ্টকর কিন্তু আপনাদেরকে আমি কনটেক্সটে একটু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি হি কেম এক্রস এজ এ হাম্বল ম্যান মানে কাউকে আপনি গতকাল কার সাথে কার কারো সাথে দেখা হয়েছিল আপনি আজকে ওই লোকটির কথা কারো কাছে বলছেন যে তার তার সাথে গতকাল দেখা হয়েছিল বা সে আমার কাছে মনে হয়েছে ভালো একজন বিনয়ী লোক মানে আপনি ওই অভিজ্ঞতাটা পেয়েছেন সে আপনাকে যে কি অভিজ্ঞতাটা দিয়েছে তার আচার ব্যবহারের মাধ্যমে কিংবা উপলব্ধি কি করতে পেরেছেন এই জিনিসটি আপনি বলতে চাচ্ছেন হি খেম এ ক্রস খেম এ ক্রস এজ এ হাম্বল ম্যান হি খেম এ ক্রস এজ এ হাম্বল ম্যান কিন্তু কাম এ ক্রস মানে আপনি কোনো কিছু ক্রস করে যাওয়াও বোঝানো হতে পারে কিন্তু উপলব্ধি করা বা এই যে অর্থে আমি এখন আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি এটি খুব সুন্দর ইংরেজিতে ব্যবহার হয় এটি প্রায় ভালো ফরমাল ইংলিশেও এই জিনিসটি ব্যবহার হয় হি কেম এ ক্রস এজ এ হাম্বল ম্যান সে একজন বিনয়ী হিসাবে আমার কাছে মনে হয়েছিল আই নেভার কেম এ ক্রস এনিথিং লাইক দিস বিফোর আমি পূর্বে এইরকম কোনো কিছু দেখিনি কিংবা কোনো এই ধরনের কোনো কিছু উপলব্ধি করিনি কেম এ ক্রস আই নেভার কেম এ ক্রস এনিথিং লাইক দিস বিফোর মানে আমার জীবনে পূর্বে এই ধরনের কোনো কিছু আমি উপলব্ধি করিনি বা অভিজ্ঞতা হয়নি ওই জিনিসটি বোঝানো হয়েছে পরেরটি হচ্ছে কামা পুইত নিয়ে আসা মানে কোনো কিছু কোনো একটি আইডিয়া বা কোনো কিছু হঠাৎ করে নিয়ে আসা যেমন হু কেম আপ উইথ দিস আইডিয়া কে এই দা এই 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 আইডিয়াটা খার মানে আপনি আপনারা হয়তো কোনো একটি ভালো কোনো কাজ করেছেন কারো একজনের বুদ্ধিতে আপনি ওই কাজটি করেছেন এবং পরে কেউ জিজ্ঞেস করছে ফলাফল পাওয়ার জন্য খুশি হয়ে এই আইডিয়াটা খার ছিল হু কেম আপ উইথ দিস আইডিয়া এই আইডিয়াটা কে নিয়ে এসেছিল এই ধারণাটা কে নিয়ে এসেছিল যেমন আরেকটি বাক্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি কাম আপ উইথ এ বেটার এক্সকিউজ যেমন আপনার ছেলে বা ছোটো ভাই আজকে পড়তে বসতে চাচ্ছে না সে বলছে তার পেটে ব্যথা আপনি তাকে বলছেন আর ভালো কোনো বাহানা নিয়ে আসু এই বাহানা চলবে না বা এই ধরনের যে কোনো পরিস্থিতিতে কেউ আপনাকে আপনার কাছ থেকে টাকা নিতে চাচ্ছে কোনো একটি বাহানা দিয়ে কিন্তু বাহানাটি আপনার কাছে পছন্দ হচ্ছে না আপনি বলছেন আর ভালো কোনো বাহানা নিয়ে এসো আই মিন একটু হেয়ালি করেই বলছেন আপনি বলতে পারেন কাম আপ উইথ এ বেটার এক্সকিউজ কাম আপ উইথ এ বেটার এক্সকিউজ সুতরাং কাম আপ উইথ এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিনটি শব্দ একত্রিত হয়ে একটি ফ্রেজের ভাব হয়েছে এই জিনিসগুলো শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যাই হোক বন্ধুরা আমরা বৃষ্টি বৃষ্টি ফ্রেজার ভাব দিয়ে আপনাদেরকে আমরা ফ্রেজার ভাব শিখিয়ে দিলাম এই জিনিসটা বলতে চাচ্ছি না ফ্রেজার ভার্বের কনসেপ্টটি আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম আশা করি আমরা সফল হয়েছি যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ফ্রেজার ভার্ব সম্বন্ধে কোনো কনফিউশন থেকে থাকে কিংবা আমাদের লেসনে কোনো ভুল হয়ে থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টের কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে জানাবেন প্রশ্ন করতে পারেন আমরা অবশ্যই আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দিব এবং এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করবেন কারণ আমরা লেসন নম্বর এগারো থেকে আপনাদের কাছে প্রমিস করেছি আমরা কনভার্সেশন প্র্যাকটিস করব বিভিন্ন সিচুয়েশন বিভিন্ন পরিস্থিতির উপরে তখন এই জিনিসগুলো আমরা ব্যবহার করব এবং তখন যখন নতুন নতুন রেজাল্ট বার্ব আমাদের কনভার্সেশন প্র্যাকটিসের সময় সামনে চলে আসবে আমরা আপনাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করব এটি একটি ফ্রেজাল বার্ব তখন আপনি যদি কনসেপ্টটা জানা থাকে আজকের লেসনটি ভালোভাবে দেখে থাকেন আপনার সাথে সাথে ক্যাচ করতে পারবেন এবং আপনার বাস্তব জীবনে আপনি বারবার ব্যবহার করতে পারবেন এইভাবেই আপনার ফ্লুয়েন্সিকে এগিয়ে নিতে হবে আমরা এই ফ্লুয়েন্সি কোর্সটি করাচ্ছি কিন্তু প্রথম দশটি লেসনে আমরা আপনাদেরকে কনভার্সেশন প্র্যাকটিস না করে এইসব টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স আপনাদেরকে দিয়েছি বা দেওয়ার চেষ্টা করছি জেনে নিয়ে যে আপনার মোটামুটি টেন্স কিংবা গ্রামার কিংবা আপনি মোটামুটি ইংরেজি জানেন কিন্তু ফ্লুয়েন্সি হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না আমরা জানি এই জিনিসগুলো আপনাদের দুর্বলতা ওই জিনিসগুলো কাটিয়ে ওঠার জন্য এই সব জিনিস দিচ্ছি এবং লেসন নম্বর ইলেভেন থেকে আশা করছি আমরা কনভার্সেশন প্র্যাকটিস করব এবং শেষের দিকে যখন বাইশটি লেসন আমাদের শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা লাইভে এসে আপনাদের ইংরেজি ব্রিটিশ ইংলিশ টিচারদের সাথে নিয়ে আপনাদের সাথে লাইভ প্র্যাকটিস করব তখন আপনারা তাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবেন এবং আপনাদের ইংলিশকে আরও উন্নতি করার সুযোগ পাবেন তাদের মাধ্যমে যাই হোক আমরা আমাদের পরবর্তী লেসন এবং এর পরের লেসন এই দুটি পরে আমরা কনভার্সেশন শুরু করে দিব পরবর্তী লেসনটি হচ্ছে লেসন নম্বর নাইন ইডিয়ামস মানে ভাগ দ্বারা যেগুলো কমন ইংরেজিতে খুব বেশি ব্যবহার হয় এগুলো ফ্রেজের ওয়ার্ভের মতো আপনারা যখন জেনে যাবেন খুব সুন্দর সাবলীলভাবে জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এবং 
একইভাবে যখন শুনবেন আপনি বুঝে যাবেন কি মিন করছে আমরা বাংলাতেও জানি বাগদারার কোনো অনুবাদ হয় না কিন্তু বাগদারা দিয়ে একটি একটি প্রবাদ বাক্যের মতো কোনো জিনিস বোঝান হয় এক ধরনের হেয়ালির মতো এই জিনিসগুলো শিখা আপনার ফুলেন্সের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন এবং পরবর্তী লেসনে আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে এবং আপনারা যারা লেসন যদি আপনারা নিচের লিঙ্কে না পান তাহলে লেসন নম্বর নাইন বিডি ব্ল্যাকবোর্ডে আমাদের চ্যানেলে ঢুকে প্লে লিস্টে গিয়ে ফ্রি ফ্লুয়েন্সি কোর্সে গেলে লেসনগুলো আপনারা সবগুলো লেসন একত্রিত দেখে দেখতে পাবেন আমরা অতি তাড়াতাড়ি সবগুলো লেসন আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করছি বন্ধুরা যাই হোক বিদায় নেওয়ার আগে আপনাদের কাছে আবারও বিশেষ অনুরোধ যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিই দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বন্ধুরা সবচেয়ে বেশি যে অনুরোধটা আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই আপনারা কমেন্ট করবেন আপনারা হয়তো যে ইতিমধ্যে জেনে গেছেন এই চ্যানেলটি সম্পূর্ণ আমরা ফ্রি করিয়ে থাকি আমরা ফাইন্যান্সিয়াল মোটিভেটেড নয় আমরা আমাদের পেশা নয় ইংরেজি শিখিয়ে পয়সা রুজি করা আমাদের অন্য পেশা আছে সম্পূর্ণ আউট অফ রেসপন্সিবিলিটি আমাদের দেশের প্রতি একটি দায়িত্ব পালন করার জন্য আমরা এই লেসনগুলো তৈরি করি দেশের ছাত্ররা কিংবা যারা ইংরেজি উন্নতি করতে চান তাদের জন্য কিন্তু আপনার একটি কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের চ্যানেলটি প্রমোট হয় আরও দশ দশজন কিংবা একশো জন কিংবা এক হাজার জন ছাত্রের কাছে ওই লেসনগুলো পৌঁছে যায় তারাও উপকৃত হয় আপনি একটি কমেন্টের কমেন্টের মাধ্যমে তাদের সবার উপকার করছেন দেখবেন কমেন্ট করবেন আপনিও উপকৃত হবেন অন্যকেও উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেবেন আশা করি আমাদের অনুরোধ আপনারা রাখবেন এবং আপনাদের ভালো লাগা না লাগা সব কিছু আমাদেরকে সবসময় জানাবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী লেসনে আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ বিদায় নিচ্ছি খুদা হাফেজ